Reporting in progress. Sir, formula is so Sir, I can example set down. Give me that. Now, variable cost per unit each other. Five rupees only. Total, total cost. Fixed cost per unit each other. Two rupees only. Maximum capacity. Thousand units. In year lo produce chase in the activity level 400 units selling price per unit 20 rupees information mark mark mind the repeat just now then maximum capacity which is a thousand units okay now activity level year lo produce chase in the 400 units fixed cost per unit 2 rupees variable cost per unit 5 rupees selling price per unit 20 rupees naaku profit entha kavali year profit entha wrong aina parledu answer cheyadam nerchukovali involve avali wrong aina parle 4000 inka 4000 ana okay inka 3000 and try cheyali okay. 4000 inka kotha answers unnai evaraina Four thousand. Under the answer, Mikita Walu, fourteen members on our online law. Only two members answer each other, Mikita Walu. Four thousand. Nita will link Raval answer look under the fourth one. Then, sir, I should them correct. Yes, sir, I love sir. First, selling price per unit 20 rupees into 1000 units of 400 units 400 a thousand. And those in the 8000. Minus variable cost. Variable cost per unit and the five into four thousand four hundred. Six thousand day under the contribution minus fixed cost. This is a two rupees thousand two rupees. Two into thousand of four hundred. Bagal is in thousand of four hundred. Ever I think four hundred days in a row. Well, answer under the wrong profit. This problem is main telescope in the cut. Fixer cost and the maximum capacity. We are going to make a produce. We are going to make a Okay, na? so almost under the point law clarity. Unna. Next one, total fixer cost 40,000, variable cost per unit 5 rupees, Se, um, 
activity level 400 units maximum level 500 units selling price per unit 10 rupees దీన్ని యూస్ చేసి ప్రాఫిట్ కావాలి ఇంకా ఉంది క్వశ్చన్ అవ్వలేదు వినండి దీన్ని యూస్ చేసి ప్రాఫిట్ కావాలి అట్ ద సేమ్ టైం సెల్లింగ్ ప్రైజ్ అన్నది సెల్లింగ్ ప్రైజ్ వద్దు యాక్టివిటీ లెవెల్ అన్నది ట్వంటీ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ అయితే ప్రాఫిట్ మీద ఎఫెక్ట్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ప్రాఫిట్ ఎంత చేంజ్ వస్తుంది అంటే ఓల్డ్ ప్రాఫిట్ కావాలి న్యూ ప్రాఫిట్లో యాక్టివిటీ లెవెల్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ అయింది న్యూ ప్రాఫిట్ కావాలి ఓల్డ్ ప్రాఫిట్ ఐడెంటిఫై చేయండి న్యూ ప్రాఫిట్ ఐడెంటిఫై చేయండి లాస్ట్ థర్టీ ఎయిట్ థౌజండ్ కేస్ టూలో థర్టీ ఎయిట్ థౌజండ్ థర్టీ సెవెన్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ కేస్ వన్ రెండు లాస్ అయినా ఫస్ట్ ఇది ఎంత థర్టీ ఎయిట్ థౌజండ్ ఎగ్జాక్ట్ థర్టీ ఎయిట్ థౌజండా ఓకే సెకండ్ వన్ రెండు లాస్ సరే చూద్దాం సేల్స్ యూనిట్స్ అండి మనకి సేల్స్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఇంటూ సెల్లింగ్ ప్రైస్ టెన్ రూపీస్ ఫోర్ థౌజండ్ వేరియబుల్ కాస్ట్ ఎక్కడ ఉంది ఫైవ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఇంటూ ఫైవ్ టూ థౌజండ్ టూ థౌజండ్ వచ్చేసి కాంట్రిబ్యూషన్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఎంత ఫార్టీ థౌజండ్ థర్టీ ఎయిట్ థౌసండ్ లాస్ట్ ఇది అందరు చేసి ఉంటారు నెక్స్ట్ కూడా కరెక్ట్ అనుకోండి చేసి ఉంటుంది అది చూద్దాం కరెక్ట్ కాదు యాక్టివిటీ లెవెల్ అన్నది ఫోర్ ట్వంటీ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అంటే ఎంత వస్తుంది అప్పుడు ఫోర్ హండ్రెడ్ ప్లస్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఫోర్ ఎయిటీ ఇప్పుడు చూద్దాం సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఫోర్ ఎయిటీ సారీ యూనిట్స్ ఫోర్ ఎయిటీ ఇంటూ సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఫోర్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ వేరియబుల్ కాస్ట్ ఎన్ని యూనిట్స్ వేయాలి ఇక్కడ ఫోర్ హండ్రెడ్ యూనిట్స్ వేయాలా ఫోర్ ఎయిటీ యూనిట్స్ వేయాలా ఫోర్ ఎయిటీ యూనిట్స్ వేయాలి ఇంటూ ఫైవ్ టూ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ టూ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ మైనస్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఎంత వస్తుంది థర్టీ సెవెన్ సిక్స్ హండ్రెడా ఓకే ఇది కరెక్ట్ చేశారు ఈ యొక్క క్వశ్చన్ కొద్దిగా జాగ్రత్తగా చేయండి చేస్తారు కాకపోతే కొద్దిగా ఆలోచించాలి సెల్లింగ్ ప్రైస్ టెన్ రూపీస్ టోటల్ 
total selling price 10,000. Total sales price. Total variable cost 6,000. Fixer cost per unit 40,000. Sales units 2000. Profit in the Kavali, case 1. Case 2, Okavela, variable cost 10% increase, ayate, profit in the Kavali. Selling price per unit, Mirkanu Kovali. Information only. Information on the selling price per unit, Kanu Coach. Question the only draw chances. Ralada Try change wrong enough for Ladu. Okay. Only three members or chai, fifteen members low. Mita wallo. Sorry, total fixer cost. 
ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ పర్మిట్ ఫార్టీ థౌసండ్ ఎక్కడ ఉంటుంది కదా థర్టీ సిక్స్ థౌసండ్ ఆన్సర్ వచ్చినది ఫార్టీ థౌసండ్ టోటల్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ కన్సిడర్ చేస్తే కదా సారీ పర్మిట్ కాదు టోటల్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఇప్పుడు టోటల్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ అయితే ఎంత వస్తుంది థర్టీ సిక్స్ థౌసండ్ సెకండ్ ఉంది థర్టీ సిక్స్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అంతా ఓకే కానీ నేను అడిగే క్వశ్చన్కి ఒకరు ఆన్సర్ చేయండి ఒకరని కాదు ఎవరైతే ఈ మిస్టేక్ చేస్తారో అందరూ చేయండి సెల్లింగ్ ప్రైస్ పర్మిట్ ఎంతమంది కనుక్కున్నారు ఇద్దరు ఇక్కడ ఆన్లైన్లో సెల్లింగ్ ప్రైస్ పర్మిట్ ఎంతమంది కనుక్కున్నారు ఒకసారి షార్ట్లో ఏదో మెసేజ్ చేయండి ఎస్ అని నో అని సెల్లింగ్ ప్రైస్ పర్మిట్ ఎంతమంది కనుక్కున్నారు ఫైవ్ రూపీస్ ఫైవ్ రూపీస్ అందరూ ఫైవ్ రూపీసేనా ఓకే టెన్ థౌజండ్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ సిక్స్ థౌజండ్ వేరియబుల్ కాస్ట్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఫోర్ థౌజండ్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఫార్టీ థౌజండ్ ఓవరాల్గా థర్టీ సిక్స్ థౌజండ్ లాస్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ పర్మిట్ కనుక్కునే అవసరం మీ క్వశ్చన్లో ఏముంది మరి ఎందుకు కనుక్కున్నారు కనుక్కున్న వాళ్ళు ఎంతమంది అని అడిగాను ఎంతని అడిగలే వన్స్ మీరు ఈ సెల్లింగ్ యూనిట్స్ని చూసి కనుక్కున్నారు అంటే ఎగ్జామ్లో మీ ఎంసీక్ యూనిట్ టైం వేస్ట్ చేస్తున్నారు అనవసరమైన ఇన్ఫర్మేషన్ మనం కనుక్కుంటున్నాం కనుక్కున్నారో చాలామంది కనుక్కుంటారు నాకు తెలిసి కేస్ టూలో జస్ట్ ఇది టెన్ పర్సెంట్ యాడ్ చేసి సిక్స్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ వేస్ట్ అయిపోతుంది ఇంకా సెల్లింగ్ ప్రైస్ యూనిట్స్ ఏం కనుక్కోవాల్సిన అవసరం లేదు మీరు కనుక్కోకపోతే వెళ్ళని గుడ్ ఒకవేళ కనుక్కుంటే మాత్రం మీరు చేసే మిస్టేక్ మన రిక్వైర్మెంట్ లేకుండా క్వశ్చన్లు ఏమీ కనుక్కోకూడదు ఓకేనా ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ పర్మిట్ దగ్గర టైం ఎక్కువ తీసుకున్నారు ఓకే 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 సేమ్ క్వశ్చన్ సిక్స్టీ థౌసండ్ వేరియబుల్ కాస్ట్ వచ్చేసి టెన్ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అట్ ద సేమ్ టైం సెల్లింగ్ ప్రైస్ పర్ యూనిట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది నాకు ప్రాఫిట్ కావాలి సెల్లింగ్ ప్రైస్ పర్ యూనిట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది వేరియబుల్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ టెన్ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది వేరియబుల్ కాస్ట్ టెన్ పర్సెంట్ థర్టీ ఫోర్ సిక్స్ హండ్రెడ్ చాలా వస్తుంది టెన్ థౌజండ్ ఏది ఇంక్రీజ్ అయింది సెల్లింగ్ ప్రైస్ పర్ యూనిట్ టెన్ థౌజండ్ ఇంటూ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఆ సిక్స్ రూపీస్ ఓకే ట్వెల్వ్ థౌజండ్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ కదా ఇంక్రీజ్ అయింది ఓకే టూ థౌజండ్ ఇంటూ సిక్స్ ట్వెల్వ్ థౌజండ్ ఎంత వస్తుంది ఇది త్రీ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ మైనస్ ఫార్టీ థౌజండ్ టోటల్గా ఎంత వ్యాన్ సార్ థర్టీ ఫోర్ ఇది కరెక్టేనా ట్వెల్వ్ థౌజండ్ మైనస్ సిక్స్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ థర్టీ ఫోర్ కరెక్టేగా లాస్ట్ వన్ ఇది పర్ యూనిట్ టెన్ రూపీస్
సెల్లింగ్ ప్రైస్ వచ్చేసి ఫోర్టీన్ థౌజండ్ టోటల్ సేల్స్ ప్రైస్ ఫోర్టీన్ థౌజండ్ వేరియబుల్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ వచ్చేసి టూ రూపీస్ నంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ వచ్చేసి టూ థౌజండ్ ప్రాఫిట్ కనుక్కొని చూద్దాం టెన్ థౌజండ్ వచ్చిందా టెన్ థౌజండ్ లాస్ కానీ ఇప్పుడు ఇది కన్సిడర్ చేయకుండా టోటల్ వేరియబుల్ కాస్ట్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ థౌజండ్ అనుకోండి నంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ ఫార్టీ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ అయింది సారీ ఫార్టీ పర్సెంట్ డిక్రీజ్ అయింది ఇంక్రీజ్ కాదు డిక్రీజ్ నంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ ఫార్టీ పర్సెంట్ డిక్రీజ్ అయింది టోటల్ వేరియబుల్ కాస్ట్ వచ్చేసి ట్వంటీ థౌజండ్ ప్రాఫిట్ కావాలి అఫ్కోర్స్ లాస్ వస్తుంది కానీ కనుక్కోండి ఇప్పుడు కొత్త ఆన్సర్స్ వస్తున్నాయి రెండు కొత్త ఆన్సర్లు వచ్చినాయి ఫోర్టీన్ ఎయిటీన్ ఎయిటీనా ఫోర్టీన్ ఎయిటీన్ ఎయిటీన్ మీరు ఎంత వచ్చింది ఎయిటీన్ మిగతా వాళ్ళు కూడా చేయాలండి ఆన్సర్స్ కమలేష్ ఉన్నాడా కమలేష్ ఆన్సర్స్ ఎక్కడ సరే చూద్దాం ఫోర్టీన్ ఎయిటీన్ సిక్స్టీన్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఇంకో కొత్త ఆన్సర్ వచ్చింది సరే చేయండి ట్రై చేయండి సిక్స్టీన్ థౌజండ్ ఇంకా ఉన్నాయా ఎవరికైనా కొత్త ఆన్సర్స్ వస్తున్నాయా ఫోర్టీన్ థౌజండ్ ఒకటి ఎయిటీన్ ఎయిటీన్ థౌజండ్ ఒకటి సిక్స్టీన్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఒకటి ఫోర్టీన్ థౌజండ్ సార్ క్రాస్ చెక్ చేసుకోండి అందరూ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఆన్సర్స్ వస్తున్నాయి ఆల్మోస్ట్ అందరూ వేరియబుల్ కాస్ట్ దగ్గర మిస్టేక్ చేస్తుంటారు ఆల్మోస్ట్ వేరియబుల్ కాస్ట్ దగ్గర మిస్టేక్ చేస్తుంటారు అందరూ రాంగ్ ఆన్సర్ వచ్చిన వాళ్ళు రైట్ ఆన్సర్ ఏదో నాకు కూడా తెలుసు చేస్తే తెలుస్తుంది ట్రై చేద్దామా సో టోటల్ సేల్స్ ప్రైస్ ఎంత ఫోర్టీన్ థౌజండ్ టోటల్ వేరియబుల్ కాస్ట్ ఎంత ఎంతమంది ట్వంటీ థౌజండ్ వేశారు 
ట్వంటీ వేసారా ట్వంటీ వేసారా ట్వంటీ కరెక్టా కాదా ట్వంటీ థౌజండ్ వేసింటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రాంగ్ అవును సార్ ట్వంటీ వేసారా మీరు కూడా ట్వంటీ వేసారా ఇక్కడ చూడండి వేరియబుల్ కాస్ట్ అనేది టోటల్ ట్వంటీ థౌజండ్ కరెక్టా వేరియబుల్ కాస్ట్ అన్నది నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ని బట్టి చేంజ్ అవుతుందా చేంజ్ అవ్వదా చేంజ్ అవుతుంది ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ ఫార్టీ పర్సెంట్ డిక్రీజ్ అయినా లేదా టూ థౌజండ్ మైనస్ ఫార్టీ పర్సెంట్ ఎంత ఎంత ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ కరెక్ట్ ఇలా చేస్తే ఇప్పుడు మనం ప్రొడ్యూస్ చేసింది ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ యూనిట్సే వన్ హండ్రెడ్ యూనిట్స్ ఇంటూ వేరియబుల్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ వేయాలి కరెక్టా వేరియబుల్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ అంటే ట్వంటీ థౌసండ్ డివైడ్ బై టూ థౌసండ్ టెన్ రూపీస్ ఇక్కడ ట్వెల్వ్ థౌసండ్ వేస్తే కరెక్ట్ ఆన్సర్ అర్థమైందా ఈ పాయింట్ అందరికీ వేరియబుల్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ అన్నది టోటల్ వేరియబుల్ కాస్ట్ అనేది నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ని బట్టి చేంజ్ అవుతుంది మన కేస్ వన్లో టూ థౌజండ్ యూనిట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేసాము టూ థౌజండ్ యూనిట్స్కి ట్వంటీ థౌసండ్ అంటే పర్ యూనిట్ ఎంత అవుతుంది ట్వంటీ థౌజండ్ డివైడెడ్ బై టూ థౌజండ్ ఈక్వల్ టు టెన్ రూపీస్ పర్ యూనిట్ ఏంటిది వేరియబుల్ కాస్ట్ ఇప్పుడు ఇయర్లో ఎన్ని ప్రొడ్యూస్ చేసాం మనము ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ ప్రొడ్యూస్ చేసాము ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ ఇంటూ టెన్ రూపీస్ ట్వెల్వ్ థౌజండ్ రూపీస్ కాంట్రిబ్యూషన్ టూ థౌజండ్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఎందుకు చేంజ్ అవుతుంది నేను యూనిట్స్ చేంజ్ చేసినది సెల్లింగ్ ప్రైస్ కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది నేను టోటల్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ చేంజ్ అవుతుందని చెప్పలేదు ఎక్కడైనా సెల్లింగ్ ప్రైస్ పర్ యూనిట్ సపరేట్గా ఇచ్చి ఇంత అని చెప్పానా సెల్లింగ్ ప్రైస్ పర్ యూనిట్ ఎక్కడైనా ఇచ్చాను నేను సెల్లింగ్ ప్రైస్ పర్ యూనిట్ ఇచ్చి ఉంటే అప్పుడు మీరు కూడా ఫోర్టీన్ థౌజండ్ డివైడెడ్ బై సెల్లింగ్ ప్రైస్ పర్ యూనిట్ ఎంత ఉంటే అంత వేస్తే వస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ కేసులో సెల్లింగ్ ప్రైస్ పర్ యూనిట్ వచ్చేసి టెన్ రూపీస్ అనుకుందాం కరెక్టా టోటల్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ యూనిట్స్ ఇచ్చాను కదా ఫోర్టీన్ ఒక్క నిమిషం ఎంత వస్తుంది ఇది ఫోర్టీన్ థౌజండ్ డివైడెడ్ బై టూ థౌజండ్ సెవెన్ రూపీస్ సెవెన్ రూపీస్ ఇంటూ ఎన్ని యూనిట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేసాం మనము ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ ఎంత వస్తుంది ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ ఇంటూ సెవెన్ సారీ యూనిట్స్ ఇచ్చాం కాబట్టి ఇదే కరెక్ట్ ఆన్సర్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ పర్ యూనిట్ టోటల్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఎయిట్ థౌజండ్ వేరియబుల్ కాస్ట్ ఎంత ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వేరియబుల్ కాస్ట్ దగ్గర మిస్టేక్ చేసింటారు చేసిన వాళ్ళందరూ ఇది కరెక్ట్ చేసింటారు సెల్లింగ్ ప్రైస్ కరెక్టా ఎంత వస్తుంది ఇది కాంట్రిబ్యూషన్ త్రీ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ లాస్ ప్లస్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఎంత ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ టెన్ రూపీస్ టెన్ రూపీస్ ఇంటూ టూ థౌజండ్ యూనిట్స్ ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ యూనిట్స్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ టెన్ రూపీస్ ఇప్పుడు టోటల్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ కావాలంటే టెన్ రూపీస్ ఇంటూ టూ థౌజండ్ యూనిట్స్ ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ యూనిట్స్ టూ థౌజండ్ యూనిట్స్ ట్వంటీ థౌజండ్ కరెక్ట్ కదా ఎంత వస్తుంది టోటల్ రెండు మైనస్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ వేరియబుల్ కాస్ట్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ట్వంటీ త్రీ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఏదైతే చేసింది ఇక్కడైనా మిస్టేక్ చేసింటారు నేను అక్కడే మిస్టేక్ చేశాను మోస్ట్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్స్ కా వేరియబుల్ కాస్ట్ దగ్గర మిస్టేక్ చేసింటారు అది కూడా మిక్స్ అయింది అంటే ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ దగ్గర మిస్టేక్ చేసింటారు సో త్రీ ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఒకసారి బాగా చూసుకోండి ఆ క్వశ్చన్స్ని వేరియబుల్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ అది లేదు కదా స్ట్రైక్ చేసాం కదా ప్రీవియస్ ప్రాబ్లమా లేదు లేదు ఇది స్ట్రైక్ చేసే నేను టోటల్ టోటల్ వేరియబుల్ కాస్ట్ ఇచ్చాను మీరు మేబీ దాన్ని కన్సిడర్ చేసి చేశారమ్మో 
ఏరు అర్థం కాలేదండి మీరు ఏం అడుగుతున్నారు మరి రిపీట్ చేయండి అవును నాకు అర్థమైంది నాకు అర్థమైంది టోటల్ వేరియబుల్ కాస్ట్ ట్వంటీ థౌసండ్ అన్నాను ఫస్ట్ అప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ ఎన్ని చెప్పాను టూ థౌసండ్ యూనిట్స్ అంటే దీన్ని బట్టి వేరియబుల్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ కనుక్కోవచ్చా నేను ఎంత వస్తుంది ఇది టెన్ అయినా హండ్రెడ్ టెన్ రూపీస్ ఇప్పుడు చెప్పండి మామూలుగా వేరియబుల్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ కాన్స్టెంట్గా చేంజ్ అవుతుంది వేరియబుల్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ వేరియబుల్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ ఆల్వేస్ కాన్స్టెంట్ నువ్వు టూ థౌసండ్ యూనిట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేసిన ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ యూనిట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేసిన టెన్ రూపీసే ఉంటుంది అందుకే ఫస్ట్ మనం చెప్పుకున్నాం గుర్తుందా ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ని ఎప్పుడు టోటల్లో కన్వర్ట్ చేసుకోండి వేరియబుల్ కాస్ట్ని ఎప్పుడు పర్ యూనిట్లో కన్వర్ట్ చేసుకోండి అని అప్పుడే ఆన్సర్ కరెక్ట్గా వస్తుంది ఇక్కడ మీరు చాలామంది ఏం చేస్తారంటే అవును అవును టూ థౌజండ్లో ఫార్టీ పర్సెంట్ డిక్రీజ్ అయితే ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ యూనిట్సే కదా ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ అనేది ట్వెల్వ్ థౌసండ్ ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ తీసుకోవాలా టూ థౌసండ్ ఎందుకు కాదనా ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ అన్నది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఎగ్జాంపుల్ మీ డౌట్ అదే కదా ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ అన్నది టూ థౌసండ్ యూనిట్స్ ఎందుకు తీసుకున్నాము ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ యూనిట్స్ ఎందుకు తీసుకోలేదా అనే కదా అవును మీరు ట్వంటీ థౌజండ్ బై ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ తీసుకుంటే పర్ యూనిట్ కాస్ట్ ఈ ట్వంటీ థౌజండ్ సంబంధించి టోటల్ ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ యూనిట్స్కే అవుతుంది అవునా కానీ మనకు కావాల్సింది అది కాదు ఫస్ట్ ఎంత యూనిట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేసాం మనం టూ థౌజండ్ యూనిట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేసాము అక్కడ పర్ యూనిట్ కాస్ట్ కనుక్కుంటాం మనం వేరియబుల్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ ఆల్వేస్ బ్లైండ్ రూల్ అండి వేరియబుల్ కాస్ట్ని ఎప్పుడు పర్ యూనిట్లో కన్వర్ట్ చేసుకోండి పర్ యూనిట్లో కన్వర్ట్ చేసుకొని ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ ఎన్ని ప్రొడ్యూస్ చేసాము అప్పుడు టోటల్ వేరియబుల్ కాస్ట్ వస్తుంది అదేనా మీ డౌటు టోటల్ వేరియబుల్ కాస్ట్ అన్నది ఎప్పుడు మీకు టోటల్ వేరియబుల్ కాస్ట్ ఇచ్చాడు క్వశ్చన్లో ఇమ్మీడియట్గా టోటల్ వేరియబుల్ కాస్ట్ అన్నది ఎన్ని యూనిట్స్ సంబంధించిందో తెలుసుకోండి ఓకేనా మన దాంట్లో ఎంత ట్వంటీ థౌసండ్ టోటల్ వేరియబుల్ కాస్ట్ ఇది ఎన్ని యూనిట్స్కి టూ థౌసండ్ యూనిట్స్కి ఇమ్మీడియట్గా పర్ యూనిట్కి కన్వర్ట్ చేసుకోండి టోటల్ వేరియబుల్ కాస్ట్ని టెన్ రూపీస్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇయర్లో సేల్స్ వాల్యూ చేంజ్ అయ్యొచ్చు సారీ సెల్లింగ్ యూనిట్స్ చేంజ్ అయ్యొచ్చు ఇప్పుడు ఏం చేస్తాము టెన్ రూపీస్ ఇంటూ సెల్లింగ్ యూనిట్స్ వేస్తే నెక్స్ట్ ఇయర్ యొక్క టోటల్ వేరియబుల్ కాస్ట్ వస్తుంది కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకూడదండి ఒక్క పాయింట్ వేరియబుల్ కాస్ట్ దగ్గర చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి మీరు సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఐడెంటిఫై చేస్తారు కానీ వేరియబుల్ కాస్ట్ ఐడెంటిఫై చేయడం కొద్ది కష్టం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇది ప్రీవియస్ ఇయర్ వాల్యూ అనుకోండి ప్రీవియస్ ఇయర్లో టూ ట్వంటీ థౌసండ్ ఇంకర్ అయినాము టూ థౌసండ్ యూనిట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేసాము ఈ రెండింటిని యూస్ చేసి వేరియబుల్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ కనుక్కోవచ్చా లేదు కనుక్కోవచ్చు వేరియబుల్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ అనేది కాన్స్టెంట్గా చేంజ్ చేస్తాం కాన్స్టెంట్ కాబట్టి నెక్స్ట్ ఇయర్ కూడా కాన్స్టెంటే ఉంటుంది టెన్ రూపీస్ నెక్స్ట్ ఇయర్ కూడా టెన్ రూపీస్ వేరియబుల్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ తెలుసు నెక్స్ట్ ఇయర్లో ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ యూనిట్సే ప్రొడ్యూస్ చేస్తామని తెలుసు టోటల్ వేరియబుల్ కాస్ట్ ఎంత వస్తుంది అప్పుడు ట్వెల్వ్ థౌసండ్ ఆ ట్వెల్వ్ థౌసండ్ వాల్యూని ఇక్కడ వేసాను నేను అర్థమైందా ఆ ఒక్క పాయింట్ చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకోండి మీరు సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఐడెంటిఫై చేస్తారు టోటల్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఐడెంటిఫై చేస్తారు వేరియబుల్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ కాన్స్టెంట్ అనేది బాగా గుర్తుండాలి అది అదేనా మీ డౌట్ విక్రాంత్ యా ఓకే సో ఏం లేదండి ఓకే ఫార్ములా కాకపోతే దాని మీద డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ క్వశ్చన్స్ అడగచ్చు ఏది ఇంక్రీజ్ అయితే ఎలా రియాక్ట్ అవ్వాలి ఏది డిక్రీజ్ అయితే ఎలా ట్రీట్ చేయాలన్నది కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ సో ఈరోజు అంతా ఇదే అయిపోయింది ఎగ్జాంపుల్స్ నో ప్రాబ్లం
सो ओवराल इंतन टाइप आफ् एमसीक्यूस चालू टाइप आफ् चेंजेस चालू एम स्पेसीफिक डोर्स इंदो वेरियबल कास्ट पर् यूनिट कन्वर्ट्स वेरियबल कास्ट टोटल कास्ट फिस्ड रीलो अभी आलरे ईडिया बिहेवियर ने बटी टोटल फिस्ड कास्ट एम वेरियबल कास्ट पर् यूनिट रेस्टेंट मिगता रेज फिस्ड कास्ट टोटल कास्ट वेरियबल कास्ट पर् यूनिट कास्ट पाइंट क्लारी उठे क्वेश्चन एनिचना चेयल ओके ना डे डिस्क क्लोज डाउट स्पेसीफिक क्लास अभी एग्जापल पाइंट जस्ट फार्म नंबर आफ् वे डिफाइन अंत टुमारो क्लास मैं मेटीरियल कोई एग्जापल अरउंड टेन दाक उ नईन एग्जापल नईन एग्जापल टुमारो क्लास मैं डिस्क ओके सेम इला उ चेंजेस एम उड़ा ओके टुमारो क्लास मिगता डिस्क बाय